జీరో డిగ్రీస్ అనమాట మరి రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ జీరో డిగ్రీస్ అన్నప్పుడు లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకు ఫస్ట్ లా అని చెప్తాడు లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏం చెప్తుంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటంట యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంతే కదా అవునా కదా సో ఇది మనకు తెలిసినప్పుడు మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ జీరో ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది ఎస్ ఏమవుతుంది జీరో జీరో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ దరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సెకండ్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ ఎప్పుడు ఇన్ ట్రాన్స్పరెంట్ స్లాబ్ when when the value of i is okay when the value of i and then when the value of incidence i e angle length ayinapudu r kuda em avutundi ante refraction kuda equal avutundi ikkada mathamaina point zero incident angle alage refracted angle rendu kuda same avutundi ikkada chudandi incident angle 90 is much angle ee rendu zero okay As per our word, please kindly give it to the mic, okay? So, angle of incidence is equal to angle of reflection. If you have zero degrees, what do you think of the law of reflection? This one is equal to the law of the law of the law. But, here, the law of the law of the law is equal to the law of the law. But, here, the law of the law is refraction. Refraction is secondary medical. సెకండరీ మీడింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అది ఎలా ఉంటది అంట ఎలా ఉంటది దర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ విత్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అవునా సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఏ కండిషన్ లో అవుతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అయినప్పుడు అవుతుంది అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు ఎంతైనప్పుడు అవుతుంది Refraction through glass lab is zero, sir. Yes, yes, yes. Okay, very good. So, zero. It's simple, right? The aim is to confuse out the day. Let's go to the next one. 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 ఇది కదా ఇన్సిడెంట్ మనకి ఇది నార్మల్ ఇది బౌండరీ సో ఇది ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్సిడెంట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు ఇది ఇన్సిడెంట్ ఐ అంటాము ఇది మళ్ళీ నార్మల్ నుంచి ఏమంటున్నాము ఇది ఆర్ అంటున్నాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయా ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు ఐ వేరు ఆర్ వేరు మరి ఈ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఈ రెండు ఒకే లైన్ లో ఉన్నప్పుడే కదా అవునా కదా ఎస్ సపోజ్ ఇది నార్మల్ అయితే ఆ నార్మల్ లోని లైట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవ్వాలి అదే లైట్ ఇలా ఏమవ్వాలి రీఫ్రాక్ట్ అవ్వాలి అది ఫర్ ఎన్ మీ సో రెండు ఒకే లైన్ లో ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు రెండు ఎందులో ఉన్నాయి రెండు కూడా నార్మల్ నార్మల్ లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత జీరో డిగ్రీస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ రీఫ్రాక్షన్ ఎంత జీరో డిగ్రీస్ ఆ కండిషన్ లో మాత్రమే ఈ రెండు కూడా ఏంటంట ఏంటి ఏంటి దర్ ఈక్వల్ అర్థమైన పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో మాత్రమే దే ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు 
మామూలుగా మనం తీసుకునేటటువంటి యాంగిల్ కలుపుకునేదే నార్మల్ నుంచి నార్మల్ నుంచి రే వరకు అసలు ఇది ఉన్నదే నార్మల్ లో అలాంటప్పుడు మీకు నార్మల్ నుంచి నార్మల్ ఎంత ఉంటుంది యాంగిల్ నార్మల్ లోనే ఉంది కాబట్టి జీరో డిగ్రీస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఇది కాదు ఇది కాదు నైన్టీ కూడా కాదు సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ అర్థమైన పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ ఆప్షన్ ఏ లేన్ మిరస్ ఓన్లీ ఆప్షన్ బి కాన్కేవ్ మిరస్ ఓన్లీ ఆప్షన్ సి కాన్వెక్స్ మిరర్స్ ఓన్లీ ఆప్షన్ డి ఆల్ మిరర్స్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది షే ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి సర్ ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్ సర్ yes very good సో ఏంటంటే ఈ లా ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి మనకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమంట యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి అది ఎలాంటి షేప్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అయినా ఎలాంటి షేప్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అయినా కానీ ఏమవుతుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఓకే సో ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అర్థమైన పాయింట్ ఎస్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఓకే 